Hi friends, welcome to the desk, Deva English Sospakan class. Friends, today I am going to teach you about the participles. Okay friends, इसे पहले मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था finite और non-finite. उसके बाद non-finite के जो kinds है, वो पढ़ाया था zerant and infinitive. और ये जो participle है, ये भी non-finite verb के ही parts है, जो तीसरा है और ये last है. Okay friends, तो आज हम participle के बारे में सिखेंगे. So Let's start the class of the day. Friends, participle. Participle कितने प्रकार के होते हैं Present participle, past participle and perfect participle. ये तीन participle हमें सीखना है Okay friends? Participle actually में किसी भी sentence में as a main verb काम नहीं करता है Okay friends? As a main verb किसी भी sentence में इसको हम नहीं लिख सकते It doesn't function as a main verb as a base verb okay friends it function as a adjective ये किसी भी sentence में as a adjective काम करता है okay friends वो कैसे काम करता है अभी हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम present participle को लेते हैं तो present participle sentence में हम जो participles होते हैं उसमें हम क्रिया में जब ing लगाकर बनाते हैं तो participle होता है जैसे he really likes that dancing doll वो सचमुच में उस dancing doll को पसंद करता है वो किसे पसंद करता है तो उस dancing doll को means नाचते हुई गुड़िया को तो ये dancing हो गया यहाँ पर present participle okay friends जो as an adjective काम कर रहा है sentence में यहाँ पर base verb क्या है like है ओके okay, फ्रेंड्स यहां पे लाइक like जो है मेन वर्ब है और ये जो होता है सेकेंडरी वर्ब होता है पार्टिसिपल हमेशा सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब होता है मेन वर्ब नहीं होता है तो यहां पर दैट डांसिंग डॉल यानी डांसिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स आई लॉस्ट माय वर्किंग मशीन यहां पर बेस वर्ब हो गया लॉस्ट यानी मेन वर्ब हो गया लॉस्ट और उसके बाद जो वर्किंग आ रहा है वर्किंग मशीन मैंने खो दिया क्या अपना वर्किंग मशीन खो दिया तो वर्किंग एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है सेंटेंस में तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स राहुल जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग बस राहुल रनिंग बस मतलब दौड़ती हुई बस से यानी चलती हुई बस बस से कूद गया तो यहाँ पे जंप जो है ये मेन वर्ब है और सेकेंडरी वर्ब हो गया रनिंग तो फिर यहाँ पर रनिंग बस ये क्या बोध कराता है सेंटेंस में एडजेक्टिव का ओके फ्रेंड्स वो जंप किया किससे तो दौड़ते ही बस से वो जंप कर गया तो यहाँ पर रनिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एज एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है ओके फ्रेंड्स अभी हम पास्ट पार्टिसिपल को देखेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है ओके फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है जैसे अभी हम बना रहे हैं द ब्रोकन चेयर्स आर केप्ट इन स्टोर रूम टूटी हुई कुर्सियां द ब्रोकन चेयर यहां पर ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म ओके फ्रेंड्स ब्रोकन बेस फॉर्म या मेन वर्ब नहीं है ओके फ्रेंड्स यहां पर जो मेन वर्ब हो गया वो कीप हो गया यानी केप्ट हो गया तो टूटी हुई कुर्सियां कहां रखी हुई है स्टोर में रखी हुई है तो यहां पर ब्रोकन चेयर्स यहां पर वी का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है बट एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है ब्रोकन चेयर कौन सी कुर्सियां टूटी हुई कुर्सियां यानी एडजेक्टिव है तो यहां पर एडजेक्टिव ब्रोकन चेयर्स है तो यहां पर ब्रोकन वी थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करके हमने बनाया है इसलिए यहां पर यह हो गया पास्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया अभी दूसरा सेंटेंस और टायर्ड पर्सन कैंट बी एक्टिव एक थका हुआ आदमी एक्टिव नहीं हो सकता यानी सक्रिय नहीं हो सकता है तो यहां पर जो मेन वर्ब है वहां पर ये हो गया कांट भी ओके फ्रेंड्स और यहां पर टायर्ड जो हो गया ये सेकेंडरी वर्ब हो गया जिसको वी थ्री का इस्तेमाल करके बनाया गया है इसलिए यहां पर यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा कौन सा आदमी एक्टिव नहीं हो सकता तो थका हुआ आदमी क्या हो गया एडजेक्टिव ओके फ्रेंड्स तो यहां पर टायर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया तीसरा सेंटेंस द बन टोस्ट टेस्टेड और फुल 
जला हुआ टोस्ट का टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर बंड बंड टोस्ट ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म बट ये सेकेंडरी फॉर्म है यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये टेस्टेड हो गया टेस्टेड मेन वर्ब के बाद जो सेकेंडरी वर्ब आता है वही पार्टिसिपल होता है पार्टिसिपल कभी भी मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में काम नहीं करता है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे बंड हो गया पार्टिसिपल तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स अभी समझ में आ गया कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं जो कि एक सेकेंडरी वर्ब होता है मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है अभी परफेक्ट हो गया यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल एक कंप्लीटेड एक्शन होता है मतलब पूरा पूरा किया गया काम यानी कि कंप्लीटेड एक्शन जो एक्शन पूरा हो चुका है और इसमें दो तरह के सेंटेंस फॉर्म में फॉर्म में बनाए जाते हैं एक एक्टिव और दूसरा पैसिव ओके फ्रेंड्स एक एक्टिव और दूसरा पैसिव जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हैविंग प्लस वी थ्री यानी हैविंग लगाते ही है और उसके बाद वर्क का तीसरा फॉर्म लगता है और पैसिव में हैविंग प्लस बिन प्लस वी थ्री यानी कि हैविंग लगता है फिर बिन लगता है फिर उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी वी थ्री लगता है उसको हम पैसिव फॉर्म में बोलते हैं तो हम एक्टिव फॉर्म का लेते हैं पहले हम एक्टिव का लेते हैं कि एक्टिव हम सेंटेंस किस तरह से बना रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का तो हैविंग रिस्ट होम आई स्टार्टेड टू ईट हैविंग रिस्ट होम घर पहुंच कर मैंने खाना शुरू किया ओके okay, फ्रेंड्स पहले एक काम पूरा हो गया क्या हुआ कि हैविंग रिस्ट होम ये जो हुआ ये कंप्लीटेड एक्शन हुआ यानी मैं घर पहुँच गया उसके बाद क्या किया खाना खाना शुरू किया तो यहाँ पर हैविंग रिस्ट होम ये जो हैविंग रिस्ट होम है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा याद रखना आप कि एक कंप्लीट एक्शन होता है कंप्लीटेड एक्शन होता है जिसमें हैविंग और वी थ्री यानी क्रिया का तीसरा रूप जरूर होता है इसमें हैविंग हो गया और रिच का तीसरा फॉर्म हो गया यानी रिस्ट हो गया तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट अपना काम समाप्त करके मैं बाजार गया पहले मैंने अपना काम समाप्त कर दिया ये हो गया कंप्लीटेड एक्शन मीन्स काम एक काम पूरा कर दिया वो कंप्लीटेड एक्शन कहलाता है ओके okay, फ्रेंड्स तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट अपना काम समाप्त करके मैं बाजार गया ओके तो हैविंग फिनिश्ड यानी कि हैविंग फिनिश्ड माई वर्क ये जो है पूरा काम दिखा रहा है यानी कि कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है तो यहाँ पर ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स हैविंग फिनिश्ड अभी पैसिव फॉर्म में लेते हैं कि पैसे में इसका सेंटेंस कैसे बनता है तो पैसिव सेंटेंस के बारे में आपको पता ही होगा तो हैविंग बिन बिटन इसमें हैविंग के बाद बिन जरूर लगेगा ओके okay, फ्रेंड्स इसमें बिन लगता ही है तो हैविंग बिन बिटन पीटे जाने पर ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन का के बारे में बात किया जा रहा है ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात हो रही है कि हैविंग बिन बिटन पीटे जाने पर यानी कि पिटाई हो चुकी है पीटे जाने पर ही स्टार्टेड टू क्राई वो रोने लगा इस यानी उसने रोना शुरू कर दिया तो यहाँ पर हैविंग बीन बिटन इज द परफेक्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स अभी दूसरा हैविंग बीन डिफिटेड दे फ्लिड अवे हारे जाने पर वे भाग गए पहला काम ये पूरा हो गया हैविंग बीन डिफिटेड ये कंप्लीटेड एक्शन है मीन्स उनको हरा दिया गया वो हार गए ये काम पूरा हो गया हारने का मतलब कंप्लीटेड एक्शन और इसमें हैविंग बीन डिफिटेड तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल ओके फ्रेंड्स तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स आपने क्या क्या सीखा कि पार्टिसिपल्स के तीन प्रकार होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और तीनों को सेंटेंस में हमने पहचानना सीखा कि किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है ओके okay, फ्रेंड्स कभी भी किसी भी पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब या बेस वर्ब नहीं होता है हमेशा ये सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब एज अ सेकेंडरी वर्ब रहता है उसमें और एज अ एडजेक्टिव काम करता है ओके okay, फ्रेंड्स 
तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता हो हमारा टीचिंग और आपको कुछ फ़ायदा होता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और कुछ नहीं होता है हौसला बढ़ता है और हौसला बढ़ेगा तभी तो हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आप अच्छे से इंग्लिश सीखते रहेंगे ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और वैसे लोगों तक वीडियो भी शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है ओके फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री हर स्टेप में लगभग ट्वेंटी फाइव वीडियोज़ हैं तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है